이런 논란 종식, 부여, 옥저, 말갈의 위치 확인, 11대 사항 요약으로서 네 번째 고조선의 위치와 관련된 장성의 위치에 의하여 확인되는 부여, 옥저, 말갈의 위치에 대하여 확인하겠습니다. 고조선의 지표가 되는 첫 번째 사항인 연나라 위치 및두 번째 사항인 갈석산 위치에 이어 세 번째 사항인 장성의 위치에 의하여 우리가 확인하고자 하는 고조선의 위치는 당연히 이들이 위치가 있는 곳인 하옥성 보정시 인근인 것입니다. 이 위치는 나중에 고구려 도읍인 평양성이 AD 247년 동천왕 21년 평양으로 천도하였고 이 평양은 본래 선인 왕검의 땅이다. 에 의하여 고구려 평양성이 되어 고구려의 위치도 현재 주류 강단사학계가 비정하는 한반도 북부 만주지방이 아니고 연나라가 위치하였던 산서성 경계지방인 것입니다. 이 고조선과 관련된 이 장성의 위치는 다른 우리 고대사 관련 상황과도 연관되어 삼국지 위서 동의전 부여 부여는 장성의 북쪽에 있는데 삼국유사 제일 기 말갈과 발해 지장도에서는 흑수는 만리장성 북쪽에 있고 옥전은 만리장성 남쪽에 있다고 하였다. 부여 그리고 옥조와 말갈이 현재 주류 강단 사학계가 주장하는 바와 같이 고조선 고구려와 마찬가지로 모두 한반도 북부지방으로 비정한 것과는 달리 장성 즉 만리장성이 있었던 지금의 하북성 보정시 서쪽 및 남쪽에 있는 것으로 확인되는 것입니다. 이는 단지 위 기록만에 의한 것이 아니라 다른 수많은 관련 기록에 의하여도 확실히 입증이 되는 사항입니다. 이러한 위치 확인은 그동안 이를 기록한 삼국지 위지동의전과 후한서 동의열전 한전 상해 사만기록과 더불어 위 부여전, 동옥저전, 예전 등의 기록을 한반도로 해석하면 안 되는 것이고 모두 지금의 하북성 북경시 서남쪽인 하북성 보정시 인근과 그 남쪽 그리고 이곳에서 이동하여 한, 즉 사만을 세운 산동성으로 해석해야 하는 것입니다. 이와 같이 고조선은 모든 우리 고대 국가의 위치 지표가 되는 것으로서 이로부터 시작해야 하는 것입니다. 지금까지 우리 고대 국가 위치에 대하여 논란이 많은 것은 그야말로 어처구니 없는 것인데도 정확한 이 고조선의 위치를 제대로 설정하지 못한 것에서 비롯된 것입니다. 이제부터는 이곳으로부터 모든 우리 고대 국가가 시작하는 것으로 하여야 우리 고대사가 제대로 정립될 수 있는 것입니다. 그래서 저는 이 고조선의 위치를 항상 먼저 거론하는 것입니다. 그리고 이 고조선에 이어서 중요한 사항이 바로 부여입니다. 부여를 통산적으로 북부역만 생각하고 간혹 그 동쪽에 부여가 있는 것으로 하여 그 위치도 한반도 북부의 고구려 북쪽과 그 동쪽에 있는 것으로 일제 식민사학자들이 만들어 놓은 것을 해방 후 77년이 지난 지금까지도 그대로 따르고 있습니다. 그러나 본인의 연구 결과 원래 부여는 하북성 고조선 지방에 있었습니다. 그러므로 그것은 당시의 낭랑 땅이었던 지붕이 지금의 하북성 호타, 즉 당시의 압록강, 압록수 지역에 있었던 것입니다. 이것을 본인은 본부여 내지는 대부여라고 칭합니다. 이 사실은 부여에서 탈출한 고구려 추모왕의 부모인 해모수와 유아부인이 태백산과 그 남쪽 압록강에서 있었다는 기록에 의하여 입증이 되는 것입니다. 이 태백산은 지금도 그 이름이 산서성에 남아있는 북부여 땅 인근이자 나중에 백산 말거리 본거지인 산서성 대동시 인근이고 그 남쪽에 있다는 압록강은 지금의 하북성 호타인 것이 이를 입증합니다. 그런데 중국의 한나라가 이곳에 한 이군 즉 낭랑군과 현토군을 세우자 한 부류는 북쪽으로 올라가 사서 기록대로 장성의 북쪽인 지금의 산서성 대동시 영구현 인근에서 북부여가 되고 한 부류는 
이곳에서 동남쪽인 나중에 신라 북쪽이자 북상한 고구려의 동쪽으로 가서 동부여가 되었던 것입니다. 이곳 북부여 내지는 동부여에서 고구려 추무왕이 탈출하여 산동성에서 나란히 흐르는 대수, 폐수, 한수 중 제일 북쪽의 대수인 지금의 마여파를 건너 이 남쪽이자 폐수의 북쪽인 지금의 산동성 덕주시 평원안에 졸본성을 세우고 고구려를 건국하는 것입니다. 그래서 사서 기록상의 고구려 평양성 남쪽에 폐수가 흐른다고 기록한 것입니다. 이 폐수는 한나라와 위만조선과의 경계지방이자 나중에 낭랑군에 있었던 하북성 폐수와 다른 것입니다. 그리고 이 폐수 위에 있었던 평양성은 산동성 남평양성인 졸본성이지 하북성 폐수 동쪽에 있었던 하북성 평양성이 아닌 것입니다. 그리고 고구려는 이내 세력을 확장하여 산동성 고구려의 동북쪽이자 북상한 고구려의 동쪽에 있었던 동부여도 합병하고 계속 하북성으로 진출하여 원래의 대부여 즉 본부여가 있었던 낭랑군과 현토군도 병합한 후 원래의 위만조선 왕엄성의 평양성을 두고 나중에는 북부여마저 병합하여 대고구려를 건설한 것이 고구려의 역사입니다. 따라서 고조선, 부여, 고구려, 옥저, 말갈은 모두 이곳 하북성과 산동성 그리고 산사성에 걸쳐 있었던 것이지 결코 요령성이나 한반도와 그 북부에 있었던 것이 아닙니다. 자세한 졸본성에 대한 사항은 이 시리즈물의 나중에 삼국의 도우편에서 또다시 설명드리도록 하겠습니다. 지금까지 고조선의 위치가 확인될 수 있는 여러 사항과 이에 의하여 확인되는 우리 고대사 위치에 대하여 확인해 보았습니다. 이 동영상을 보시는 분들은 앞으로는 우리의 고대국가 위치는 한반도 인근이 아니고 하북성 인근인 것을 확실히 인식하고 이에 의하여 우리 고대사를 바라보아야 할 것으로 사료됩니다. 감사합니다. 이 동영상을 보시는 분들은 새로운 역사를 알게 하거나 새로운 역사 인식을 전하는 노력에 힘이 되도록 구독을 필히 눌러주시기를 바랍니다. 감사합니다.